السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعه بإحسان الى یوم الدین اما بعد محترم بھائیو اور بہنو حدیث کی کتاب مشکات المصابیح لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس پروگرام کے ذریعے سے ہماری یہ کوشش ہے کہ حدیث کی اس مشہور کتاب میں ذکر کردہ احادیث کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے مختلف عنوانات کے تحت ذخیرہ حدیث سے کھنگال کر مختلف حدیثوں کو یہاں جمع کر دیا گیا اور اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے قبول عام عطا فرمایا دنیا بھر میں لوگ اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں ہماری یہ کوشش ہے اس پروگرام کے ذریعے سے کہ ہمارے بہت سارے بھائی اور بہنیں جو براہ راست حدیث یا تو پڑھ نہیں سکتے یا کسی وجہ سے پڑھنے کے لیے ان کے پاس وقت یا موقع نہیں ہے ہر باپ کے تحت جو احادیث ذکر کی گئی ان کا خلاصہ اور نچوڑ آپ کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم کم وقت میں زیادہ سے زیادہ احادیث تک پہنچ سکے کیونکہ حدیث دین فہمی کی ایک اہم ضرورت ہے ایک بنیاد ہے اور اس وقت ہمارے سامنے جو چیپٹر ہے جس کا گزشتہ لیکچر میں تذکرہ کیا گیا کچھ حصے کا الاعتصام بالکتاب و سنت یعنی مضبوطی کے ساتھ قرآن اور سنت کو تھام لو اعتصام یعنی مضبوطی کے ساتھ قرآن و سنت کو پکڑنا کیسے پکڑتے ہیں اس کا تفصیل سے ذکر پچھلے لیکچر میں ہو چکا ہے کہ کامیابی اور نجات کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن و سنت کو تھامیں یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور یہی صحابہ کرام کا انداز تھا اور یہی ائمہ اور فخائے کرام نے محنت اور کوشش کی اسی محور کے اطراف ان کی ساری اسٹرگل گھوم رہی ہے کیوں یہ محنت کی جا رہی ہے کہ ہم قرآن و سنت سے اپنی وابستگی کو مضبوط کریں اس لیے کہ میری کوئی عبادت اس وقت تک عبادت نہیں بن سکتی جب تک کہ وہ میزان رسالت میں پوری نہ اترتی ہو میرا وضو میری نماز میری زکوٰۃ میری قربانی ہر چیز اس بات کی پابند ہے کہ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق انجام دی جائے ورنہ وہ عبادت نہیں بن سکتی میں اپنی مرضی سے اگر وضو کرنا چاہوں تو وہ وضو نہیں ہے وضو وہی ہوگا جو سنت کے مطابق ہوگا نماز وہی ہے جو سنت کے مطابق ہو قربانی وہی ہے جو طرز سنت پر ہو حج وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور ہدایات کی روشنی میں کیا جائے اسی کے لیے فقا نے گراں قدر کوششیں اور محنت کی ہے ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک وارننگ دی تھی تنبیہ کی تھی پڑھیے آپ حدیث کی اس کتاب کو کہ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کس طریقے سے ہیں آپ نے فرمایا کل امتی یت خلون الجنت اللہ من ابا میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہوں گے سوائے اس کے جو انکار کر دے بڑی تعجب کی بات ہے نا کہ انکار کیا کس بانے میں کون انکار کرنے والا ہے قیلا ومن ابا کہ کون انکار کرنے والا ہے اور اس کا معیار کیا ہے اس کو پہچانے کیسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معیار بتایا آپ نے کیا فرمایا قال من اطاعنی دخل الجن و من آسانی فقد ابا صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا وہ کامیابی پائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم کا مستحق ہوگا اور وہی انکار کرنے والا ہے زبان سے چاہے وہ کچھ بھی کرے مگر ومن آسانی جس نے میری نافرمانی کی اسیان وہی جہنم میں داخل کیا جائے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان کے ذریعے سے واضح کر دیا معیار دے دیا کامیابی یا ناکامی کا جنت یا جہنم میں جانے والوں کے لیے پیمانہ متعین کر دیا گیا اب میری آپ کی اور تمام لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس پیمانے میں ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گا وہی جنت کا مستحق ہے اور اس میں کتنی بڑی بات فرمائی گئی جسے قرآن کریم میں کہ میں یوت رسول فقط عطا اللہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا کہ اس نے 
اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی کیا بات ہے اس کے اندر غور کیا آپ نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیوں قرار دیا جا رہا ہے اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہا کرتے جب تک کہ وہی نہ آ جائے وما انتخوا الحوا ان ہوا اللہ وحی یوحا سور نجم میں تو وہی کہاں سے آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو بات کس کی ہوئی اللہ کی بات ہوئی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی بات کو پہنچائیں کوئی آپ کی اطاعت کرے گا تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کی بات پر عمل کر رہا ہے اور اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار کر رہا ہے کیونکہ رسول کا کام تو پیغام پہنچانا میسنجر پہنچانے والے تو کوئی صحیح حدیث مل جائے اور اس کو قبول نہ کرے نبی کا صحیح مسئلہ ملے اور اس کو قبول نہ کرے صحابہ کرام اس کو برداشت نہیں کیا کرتے تھے دین میں کمی بیشی کو وہ گوارا نہیں کیا کرتے تھے ایک موقع پر صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے دیکھا کہ ایک آدمی چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہنے کے بجائے اس نے تھوڑا سا اضافہ کیا اور اضافہ میں بھی کوئی غلط جملہ اس نے نہیں کہا الحمد للہ وسلام علیہ رسول اللہ اتنا کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلاد و سلام کا اہتمام کرنا درود و سلام پڑھنا یہ تو باعث اجر و ثواب نیکیوں کا کام مگر ہر چیز کا موقع محل ہے صحابی رسول نے فوری اس کو روکا خبردار یہ تم نے کیا کہا چھینکنے کے بعد ہمیں یہ بتایا گیا الحمد للہ کہو اور تم وسلام علیہ رسول اللہ کا اضافہ کر رہے ہو اس نے کوئی برا کام نہیں کیا تھا اس نے کوئی غلط جملہ نہیں لگایا تھا مگر جگہ غلط استعمال کی تو فوری صحابی نے اس کو منع کر دیا یہ انداز ہوا کرتا تھا صحابہ کرام کا بہت سارے لوگ دین میں بہت سی باتیں اپنی طرف سے شروع کرتے ہیں اور عجیب سی منطق استعمال کرتے ہیں کہ اس میں خرابی کیا ہے میرے بھائی خرابی یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے اگر آپ اس کو چھوڑ کر کوئی کام کریں گے تو آپ گویا دین کو سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے یہ خرابی ہے اپنی طرف سے کوئی چیز کم کریں یا زیادہ کریں وہ قبول نہیں ہوگا مغرب کی تین رکعت ہے تین ہی پڑھنی پڑیں گی عشاء کی چار ہیں چار ہی پڑھنی پڑیں گی اگر کوئی چار کی جگہ چھ رکعت پڑھے تو محنت تو کر رہا ہے نا وہ اس کو ثواب زیادہ ملے گا نہیں تمام علماء امت کا اتفاق ہے اجماع کہ اگر وہ عشاء کی چار کے جگہ چھ رکعت جان کر پڑے گا ساری نماز اس کی باطل چلی جائے گی کیوں باطل چلی جائے گی یہی ہے نقطہ سمجھنے کا غلطی کیا کیا وہ جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا گیا اس کو چھوڑ کر اس نے اپنی رائے پر عمل کیا اپنی مرضی لگانے کی اس نے کوشش کی تو قابل قبول نہیں ہے اگر اس نقطے کو ہم سمجھ جائیں تو کتنے اختلافات یہ خود بخود سمجھ میں آ سکتے ہیں ورنہ حوض کوثر پر جیسے فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہوگی کہ امت کے لوگ زیادہ سے زیادہ پانی سیراب ہو کر پیئے سیر ہو کر پیئے اور وہاں آپ اپنی امت کو دیکھ رہے ہوں گے جب آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کروڑہ لوگ ہوں گے کیسے آپ ہمیں پہچانیں گے تو آپ نے کیا فرمایا تھا غرم محجلین وضو کی وجہ سے تمہارے وضو کا پانی جن اعضا پر لگتا ہے اس میں ایک چمک پیدا ہوگی وہ روشنی وہ حصے منور ہوں گے اور ان کے ذریعے سے میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ حوض کوثر سے پانی پیے مگر جب کچھ لوگ آئیں گے فرشتے آگے بڑھ کر روک دیں گے آپ پوچھیں گے کیا بات ہے کیوں روک رہے ہو تو کیا کہا جائے گا یہ ہے غور کرنے کا الحتسام بال کتابی و سننا حدیث میں یہ جو عنوان قائم کیا گیا ہے مشکات کا یہ ایسے ہی نہیں ہے بڑا وزنی عنوان ہے کہ تم قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامو اسی میں نجات اور اسی میں خیر ہے ورنہ حوض کوثر پر جب آئیں گے روک دیا جائے گا اور فرشتے بتائیں گے کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کی چھوڑی ہوئی شریعت کے اندر اپنی طرف سے کمی بیشی کر دی تھی تبدیل کر دیا تھا اس کو یہ سنتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے سحوقن سحوقن لمن غیر آبادی ہٹاؤ دور کر دو ان کو جو میرے بعد 
میری چھوڑی ہوئی سنتوں پر کمی بیشی کرنے والے میری شریعت میں حسف و اضافہ کرنے والے لے جاؤ ان کو لے جاؤ ان کو محروم کر دیے جاؤ گے وہاں پر تو اب آپ سوچئے کتنی محرومی کی بات ہوگی کہ قیامت کے دن جب آدمی پیاس سے تڑپ رہا ہوگا اور حوض کوثر سے اس کو واپس کر دیا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے لوگوں کے لیے سفارش نہ ہو سکے تو کیا یہ خسارہ اور گھاٹے کا مسئلہ نہیں ہوگا نقصان دہ بات نہیں ہے تو کوئی کام کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے صحابہ کرام کا طریقہ کیا ہے اسی لیے اس میں کہا گیا اطاعت پر زور دیجیے پیروی نقش قدم پر چلنا کہا گیا فمن عطا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فخت عطا اللہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے پیروی کرے فرما برداری کرے تو وہ فخت عطا اللہ جیسے کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی اور ومن عصا محمد فخت عصا اللہ صحیح بخاری کے الفاظ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی کیونکہ پیغام وہاں سے آ رہا ہے اگر انکار کر دو گے تو گویا اللہ تعالیٰ کی بات ماننے سے تم نے انکار کر دیا ایک اور حدیث اس میں ذکر کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال دی گئی فرشتوں کے ذریعے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایسی ہے کہ کسی نے آگ روشن کی مختلف قسم کے پتنگے وغیرہ وہاں آ رہے ہیں وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کو دور کرے وہاں پر بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لوگوں کو گناہوں سے نافرمانی کی آگ سے بچا رہے ہیں روشن شریعت لائے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ ہیں جو اس میں گرنے کی کوشش کر رہے ہیں آگ میں جلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پکڑ پکڑ کر باہر کھینچ رہے ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگ میں جانے سے بچانے کی آپ کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کا مقام کتنا اونچا فرمایا تھا آپ کا رتبہ کتنا بلند اور آپ کی شان اللہ تعالیٰ نے کتنی عظیم فرمائی دنیا میں بھی آپ کا مقام پھر اس کے بعد قیامت کے دن تو آپ کا جو مقام ہوگا اس کو ہم تصور میں نہیں لا سکتے وہ رفا نال کا ذکر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا عظیم مقام دیا تو آپ کے فرمان آپ کی سنت اور آپ کے حکم کو ہم عام آدمی کی حکم کی طرح سے کبھی لے لیں اور کبھی چھوڑ دیں اپنی مرضی سے اس کو قبول کرنے یا رد کرنا کا اختیار دیا گیا گویا ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو ہم نے کیا سمجھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن کو ہم نے گھٹانے کی کوشش کی اپنے غلط عمل کے ذریعے سے اپنے غلط طریقے سے اور جو لوگ دین میں کچھ نیا کام کرتے ہیں وہ گویا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دین میں یہ بھی ایک اچھا کام تھا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مس ہو گیا آپ نے نہیں بتایا اور ہم اپنے طور پر اس کو معلوم کرنے کی پوزیشن میں ہیں میرے بھائیوں اور بہنوں دین وہی ہے جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں تو وہ دین کا کام بھی نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسے لوگ ہوں گے جو باطل پر ہوں گے اور لوگوں کو دین کے نام پر گمراہ کریں گے ہوں گے غلط ہوں گے جھوٹے ہوں گے دجل اور فریب کرنے والے مگر لوگوں کو دھوکہ دیں گے دین کے نام پر بے دینی عام کر دیں گے یقون و فی آخری زمان دجالون کذابون سنیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اسٹرانگ اور سخت الفاظ کہے گئے کہ ایسے لوگ ہوں گے دجالی صفت کے کذابون جھوٹے ہوں گے یا تو نہ کم من الحادیث بما علم تسما ایسی باتیں من گھڑت کہانیاں قصے پیش کریں گے جو تمہیں معلوم نہیں اور جن کا مصدر جن کا سورس تلاش کرنا چاہو گے تو نہیں تلاش کر سکو گے یعنی ویریفائی کرنا چاہو نہیں کر سکو گے نہ تم ان تم والا آبا اکم نہ تمہیں یہ دین معلوم ہوگا جو وہ پیش کریں گے اور نہ ہی تمہارے باپ دادا کو یہ معلوم ہوگا دین کے نام پر بے دینی پھیلائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی کہ فیا کم و ایا ہوں لا یوم و لا کہ خبردار ان سے بچے رہنا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں 
تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیں صحیح مسلم کے الفاظ ہیں اور ایک اور جگہ آپ نے فرمایا بادر بالآمال فتن کا قطع المظلم جیسے رات کی تاریکی اور بدلی چھا جاتی ہے ایک زمانہ ایسے آئے گا فتنے ایسے بادل کی طرح سے چھا جائیں گے اس سے پہلے تم نیک اور اچھے عمل کرو قرآن و سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور پھر آپ نے مزید اس کی وضاحت فرمائی غور طلب الفاظ آپ نے فرمایا یوس بح الرجل و یوم سی کافرا کبھی ایسے ممکن ہے کہ اس زمانے میں فتنے اور آزمائش جب عام ہوگی دین کے نام پر بے دینی پھیلائی جائے گی سنت کے بجائے بدعت کو پرموٹ کیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا آدمی صبح جب اٹھے گا تو بطور مومن کے اٹھے گا اور شام ہوتے ہوتے کافروں کے ساتھ مل جائے گا او یمسی مومن و یوس بح کافرا یا کبھی ایسے بھی ممکن ہے کہ بستر پر رات میں جا رہے ہیں بطور مومن کے اور صبح ہوتے ہوتے کافر بن جائے گا یعنی اتنا کوئک بدل دے گا اپنے نظریات اپنا ایمان اور اپنا عقیدہ کیوں یہ بی او دین من دنیا دنیا کی پونجی اور دنیا کی دولت اور لالچ کے لیے وہ اپنے دین کا سودا کر دے گا دین کو فروخت کر دے گا ان چیزوں کے لیے بہت ساری آپ دیکھ سکتے ہیں دین میں نئے جو کام دین کے نام پر لوگوں نے شروع کر رکھا ہے اس کے پیچھے یہی مادی مقاصد ہوں گے یہی بینیفٹ کمانے کا جذبہ زیادہ سے زیادہ دولت ہرس لالچ کہ کسی طرح سے میرے پاس زیادہ سے زیادہ سرمایہ آ جائے چاہے وہ کسی کی غمی کا مسئلہ ہو یا خوشی کا مسئلہ ہو مجھے اگر فائدہ ہو رہا ہے تو بس یہ کام کر لو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لیڈر ہوں گے جو خود نادان ہوں گے دین سے واقف نہیں ہوں گے اور لوگ ان کو اپنا رہنما بنا لیں گے اتخد الناس رؤوسن جہالن یعنی جاہل ہوں گے وہ دین کے مسئلے میں لیکن لوگ ان کو اپنا رہنما بنا لیں گے تو پھر کیا ہوگا غلط فتوے غلط سوالات غلط جوابات وہ دینے کی کوشش کریں گے یعنی معلوم دین نہیں ہوگا انہیں اور وہ دین کے نام پر جو اپنا دل چاہا گا اسی طرح سے لوگوں کو بتائیں گے اور جس طریقے سے چاہا وہ فتویٰ دیں گے پھر ان کی حیثیت کیا ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل و عدل وہ بھی گمراہ ہوئے اور ان سے پوچھنے والوں کو بھی وہ گمراہ کریں گے اور آج کل تو عجیب سا حال ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جن کو حدیث کے الفاظ میں حدیث الاسنان جن کی ابھی دانت بھی مضبوط نہیں ہوئے یعنی بالکل نو عمر قسم کے جن کے پاس علم اور اس سے زیادہ تجربہ یہ سب چیزوں کی کمی مگر اس کے باوجود فتویٰ اسے دھڑا دھڑ دینے لگ جائیں گے اس سے دین ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا صحابہ کرام کا انداز دیکھیے کیا ہوتا تھا احتسام بال کتابی و سننا صحابہ کرام کے انداز کو دیکھیے بعض مسائل میں بعض امہات المومنین سے پوچھا جاتا ایک مسئلہ کسی نے آ کر دریافت کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ام المؤمنین عائشہ کا مقام بہت اونچا بہت اعلیٰ بہت دین کا فہم رکھنے والی مگر ان کے انداز کو دیکھیے ایک خاص مسئلہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خاص عمل کے بارے میں تو انہوں نے کیا کہا تم یہ سوال جا کر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے کرو یہ نہیں کہ حضرت عائشہ کو معلوم نہیں تھا انہوں نے ریفر کیا ادھر کیونکہ یہ ان کے گھر میں واقعہ پیش آیا تھا دیکھیے کیا انداز تھا ان کا اور وہ گئے وہاں پر اور انہوں نے واقعی ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا انہوں نے پھر وہ نماز پڑھنے کا جو واقعہ ہے وہ اپنی جگہ واقعہ لیکن انہوں نے وہ ساری تفصیل بتائی اس میں میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں ام المؤمنین حضرت عائشہ پوچھنے والے کو جواب دے سکتی تھیں مگر انہوں نے کہا جہاں یہ واقعہ ہوا وہ بہتر انداز سے بتائیں گی تم کو وہاں جاؤ وہاں پوچھو ان سے اور ایسے ہی صحابہ کرام کا انداز ہوتا کہ کبھی کوئی آتا پوچھنے کے لیے تو ان کی خواہش ہوتی کہ اگر میرے بجائے کوئی دوسرا یہ جواب دے دے تو زیادہ بہتر ہے یہ دین کی ذمہ داری تھی اور ایسے ہی بعد میں آنے والے ائما نے لوگوں کی تربیت کی کہ کس طریقے سے وہ دینی جواب دینے سے پہلے فتویٰ دینے سے پہلے سوچا کرتے تھے غور کیا کرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی منسوب کر دی جائے جو آپ نے فرمائی نہیں ہو اور ہم دین کے حوالے سے وہ بات لوگوں تک ایسے ہی نقل کر دیں کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے جیسے کہا گیا 
من خذب علي متعمدا فليتبوء مقعده من النار کہ کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی جھوٹ بولے تو جہنم میں گویا اپنی جگہ وہ ریزرو کروا رہا ہے یہ ریزرویشن ہے جہنم میں اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہو سوچ سمجھ کر تحقیق کے ساتھ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آئی فوری اس میں قبول کرنے کا جذبہ اور فوری اس کو تسلیم کرنے کی ہمارے اندر خواہش ہونی چاہیے یہی دین ہے یہی قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا یہ تقاضا ہونا چاہیے اور یہی صحابہ کرام کا انداز تھا جو اس میں بتایا گیا کہ ایک موقع پر حج کا ایک مسئلہ پیش کیا جا رہا تھا اور کسی نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا ایک بات اس نے کی کہ آپ جو مسئلہ بتا رہے ہیں حج کا آپ کے والد گرامی کون عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت جلیل القدر صحابی جنہوں نے گراں قدر کارنامے انجام دیے ان کا مقام اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر باپ بیٹے کا رشتہ بھی مگر وہ صحابی تھے ان کے سوچنے کا انداز کس طرح کا تھا کہ جب اس نے کہا کہ آپ کے والد محترم کچھ اور کہتے ہیں کہا کہ مجھے تعجب ہو رہا ہے تم پر یہ جرت کیسے ہوئی تمہاری کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حج کی یہ بات تمہیں سنا رہا ہوں اور آگے سے تم میرے باپ کا حوالہ دے رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں یہ جرت کیسے ہوئی تمہیں انہوں نے یہ نہیں کہا میرے ابا جان کا حوالہ دیا جا رہا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے ابا جان کی عزت کر رہے ہو نہیں وہ سوچنے کا انداز ان کا ہم سے بڑا مختلف تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے حج کے مسئلے میں خود انی منا سکا کم کہ تم حج کا طریقہ مجھ سے معلوم کرو یہ ہے احتسام بال کتاب و سننا وضو کروں گا نبی کی سنت کے مطابق نماز پڑھوں گا نبی کی سنت کے مطابق روزہ رکھوں گا نبی کی سنت کے مطابق حج کے لیے جاؤں گا آپ نے فرمایا خود انی منا سکا کم حج کا طریقہ تم مجھ سے معلوم کرو سلو کما رائی تم نے اسل لی نماز ایسے پڑھو جیسے کہ نماز پڑھتے ہوئے تم نے مجھے دیکھا روزہ کب افطار کریں گے کب سحری کریں گے وہاں بھی سنت ہمارے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے یعنی سنت صرف کتنی رکعت پڑھنا اس میں نہیں ہے بلکہ ساری زندگی سنت کے مطابق بسر ہونی چاہیے تو خلاصہ ساری چیزوں کا یہ ہے اس باپ کے اندر کہ قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مضبوطی سے تھام لیں اسی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اس کے بعد اسی عنوان کے تحت اور بہت ساری احادیث ذکر کی گئی ہیں لیکن ہمارا یہاں پر وقت ختم ہو رہا ہے انتظار کیجئے آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ تعالی باقی احادیث کا خلاصہ پیش کیا جائے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ